garrafa? Tenho certeza se você estivesse na rua, você iria perdoar. Olá, meninas e meninos! E aí, tudo bem com vocês? Então... A gente, gente, vai tentar começar a gravar mais aqui pro canal. Esse vídeo vai ser um extra, ele vai sair sempre nos domingos, porque a gente vai gravar sempre nas segundas, aí dá tempo de editar na semana, pode ser? Pode ser. Então a gente vai tentar. O Felipe fala que vai aparecer no canal dele gravar esse com o ano sumido, mas é pra ser algo pra ter um entretenimento no domingo, não é mesmo? E a gente comprou esse livro aqui faz quanto tempo? Uns dois anos, eu acho. Eu comprei, né? Foi em alguma eu, viagem. É, eu gosto de cozinhar e a gente quer começar a fazer alguns vídeos de algumas coisas que a gente faz. Tipo, às vezes vai ser cozinhando, às vezes vai ser alguma outra coisa, mas vai ser sempre no domingo junto. Então, esse primeiro vídeo vai ser cozinhando, que é uma coisa que os dois gostam de fazer. O Felipe assa a carne muito bem, eu faço arroz muito bem, então... Fecha o brinque. Antes, não, aí, antes de ir pro é vídeo, carne, o que a gente tem que fazer? Carne. Hein? É. Antes de começar o vídeo, o que, que tem que fazer? Não sei. Ah, pedir um like? É. <risos> e aí, deixa aquele like. Pra gente fazer Compartilha, mais. Compartilha, é isso aí. A gente tem que saber se, se vocês inscreve. vão gostar. É, se inscreve. Isso. Então a gente vai ir pro vídeo. Agora o Felipe vai... Calma, eu vou mostrar ele, eu vou filmar ele abrindo e vamos ver que receita vai sair. Tá, calma. Não, eu tô vendo <risos> vamos lá pro vídeo. <risos> Esse livro é da Palmeirinha, gente. Ele tem mil receitas deliciosas, diz aqui. Será que são? Não sei. <risos> Nas mãos da mulher é capaz de ser deliciosa. Nossa, <risos> nossa eu não sei. Ai, é... Tá, abre, meu Deus. Ó, tá. frango. Caiu em frango? Caiu em frango. Sim, frango à nordestina, frango caipira, Ai. frango na panela e frango picante. Qual tu quer fazer? Quer fazer do Nitê? Vamos olhar. Vamos, não, vamos ler, né? Frango na panela, a gente não tem panela de pressão. Vai panela de pressão? É, panela de pressão. A gente não então, tem panela de pressão. Então vai esse frango caipira. caipira não, e esse mesmo. frango nordestino aqui? Um frango, três dentes de alho, uma colher de sopa, meia xícara de coentro, três cebolas, uma quilo de mandioca, um vidro de leite de coco. Hum, parece ser bom. Mas não, tem, não tem mandioca, né? Mandioca ela não faz na panela de pressão também? Uhum. Tem que ser esse mesmo. Ué? É o meu? É o teu. Alô? Não. Ih, é uma mulher, gente. Tá Quem gostaria? É a Amanda. Ah, tá. É a não, Amanda. Não, não é não. Não é esse nome, acho que se enganou. <risos> que isso, tem uma outra Amanda te ligando. Pois é, né? Uma Amanda, ligaram errado aqui pro Felipe. Tá, gente, então, não sei. Vai ficar comprido esse vídeo, já tá em seis minutos. Mas depois tá eu passado. faço outro, vamos ver se não tem outra coisa. Ele tá abrindo e lento. Ah, aqui a carne suína. Ah, aqui, carne bovina. É, deixa eu ver essa aqui, né? É, gostei mais. É, vamos mudar, né? Porque frango, 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 frango não dá. É que o Felipe só tá comendo frango. Gente, não estamos roubando, não. Não, vai saber que dessa vez foi armado, tá? Mas é, as próximas vezes não vai ser armado. Vai abrir, o que abrir vai ser. É, é vai, a gente abre, daí tem, tipo, quatro, tem quatro receitas. Opções, até quatro, né? Porque tá, então a gente só. vai fazer alcatra com bacon. Essa aqui, ó, gente. É que a gente nunca fez nada desse livro, né? Aqui é a parte Sim. de carne bovina, a gente não sabia que era tudo separado. Então, na próxima, quando a gente quiser fazer sopas, a gente abre na aba de sopa. Isso, quando é. for frango, na aba de frango. Faz uma vez por semana cada... Coisa, cada é coisa isso aí. Diferente. Então, vamos lá. Tira uma foto aí e vamos no mercado. É vinho branco? O que, que é um vinho branco? Ai meu Deus! Tem que ligar pra alguém? Vinho branco meio seco. Meio seco? Essas são pessoas que compram muito vinho. Aqui tem, ó, dessa JP não é tão caro. É aqui da região. Esse é 13? Esse mesmo. Esse JP. O JP é bom, é daqui do Rio Grande do Sul. É, aqui do Sul. Sim, foi isso que eu falei. Tá, então vamos lá pagar. Então, gente. A gente já foi no mercado, compramos tudo, tá aqui. E eu não sei como a gente vai fazer pra filmar, mas eu acho que eu vou... O Felipe, como... Masterchef. Cuida mais das carnes, eu vou fazer arroz, né, pra acompanhar. 
E ele vai cuidar da parte da carne. Provavelmente eu vou cortar a cebola, essas coisas que o Felipe não é muito, vai ficar mais com tempero. Isso. Então a gente vai fazendo e vai mostrando pra vocês como é a receita. Né? Não sei como vai ser esse vídeo, vamos fazendo junto. Aí eu vou filmando a mesa e vou filmando daí também. Enfim. Vamos indo. Vamos indo. Coloque a alcatra numa vasilha funda e tempere-a com os cravos, o louro, o alho, o orégano, o sal, a pimenta, o vinagre e o vinho. Deixe a carne pegar gosto por 30 minutos. Passar esse tempo, põe a alcatra sobre uma tábua de tá, carne. Tá, vale tudo, né? Agora Isso, vamos nós, fazer essa fazer primeira fazer. parte. Cravo, louro, alho, orégano, sal, pimenta, vinagre e o vinho. E deixe por 30 minutos. Tem cravos, né? Mas quantos será que é com cra... Quantos cravos será? Tem quatro cravos da Índia. <risos> quatro! Tu já botou uma penca de cravo. Uhum. Quatro cravos. É que é forte o cravo. Tá. Não tem que picar esse cravo, né? É assim mesmo. Não, é assim mesmo. Aí, duas folhas de louro. Olha a cheira. Essa aqui, ó. Hum, mas eu posso picar ela, né? Só não pica muito picar. Então, fica, a gente vai engolir. Não é legal engolir o louro. Aí, três dentes amassados de alho. São então, uns dentes de alho. É amassado, sim. Ah, é assim? Uhum. Tu já sabia? Não, mãe. Eu achei que tu ia... Eu vou ficar fedendo. Ah, e eu vou ficar fedendo, tudo bem. Eu tenho que maquiar amanhã. Sempre essa desculpa. A desculpa é sempre a mesma. Eu tenho que maquiar amanhã. Gente, a Alcatra, ela foi 22 reais e foi quantas gramas? 600, 700 gramas. 700 gramas. Como é só eu e a Amanda, ali dizia 1,5 kg de Alcatra, mas tipo, 1,5 kg a gente não ia comer nunca. Amassado com uma... Tipo, tu pega a faca e amassa, bota força. Isso. Uma colher de chá de orégano. Só que a gente tá fazendo metade da receita e a gente tá temperando inteiro, né? Sim. Eu vou botar um punhadinho só aqui. Uma colher de chá de tipo, para uma colher de Não vai botar um. Não é muito? Não, amor, isso aqui. Isso aqui é uma colher de chá? É. Ah, tá. <risos> isso. Tá. Uma colher de sal, sal e pimenta. Primeiro. Pimenta. Só vamos botar esse temperadinho aí. Né? Não, não, não. Faz como é a receita. Bota sal normal. Sal, mas não diz que é sal normal, isso é de mas sal. Mas isso aí é outra coisa. Você tem chimichu. Sei lá o quê. Isso aqui não diz chimichu. Aí, pimenta do reino. É, ah, esse sal e pimenta do reino é gosto. E daí uma colher de sopa de vinagre. Onde é que tem vinagre? Colher de sopa. Você não é de sopa? Não é de sopa, é isso? Não, é você é de mesa, chá. né? É, bota mais um pouquinho. Tá bom, mas se bem que tá bom, né? Nós estamos fazendo meia receita só. Ah, é? Tá Nossa, bem. agora ela encheu de vinagre. Não enchi nada. E agora? Três, três, três quartos. Três quartos. O que seria três quartos? Quase, a, meio, um pouquinho mais da metade. Mas pega essa xícara aqui, que é mais xícara. Essa aí não é tão xícara. Sim, senhora. Ai, meu Deus, eu não tenho negócio pra abrir o vinho. Sério? Ah, ah, ah. Calma, você tem que tirar igual esse plástico. Será? Sim. É difícil? Não, amor, eu acho que é o contrário. Ah, faz é. assim. Isso. Ah, vocês não sou tão loira. Ah, é três quartos. Não vai encher. É, mas é uma receita inteira, três quartos, né? Ah, é. Vou deixar a metade então de fora. Não, não sei, não tem nada. Vem, vai, fica muito colo que já não tá muito porra de carne. Tá, agora deve ter que dar, deve, dá pra dar uma mexidinha nela, né? Coloca a mãozinha, deixa a carne pegar o gosto por cima da mãozinha. Tu vai dar uma mexida? É, né? Até porque a gente não temperou de sal aqui embaixo, né? Então agora a gente vai deixar essa carne 30 minutos descansando no tempero. Bom, então vamos guardar. Vamos guardar! Vamos guardar! Então, gente, a gente leu aqui a receita. A Felipe vai cortar o bacon em tiras. Isso. Eu vou descascar as batatas porque tem que colocar a cozinhar. E, e a também cebola. a cebola para cortar em rodela. É isso que a gente isso. vai fazer agora. Tá. 
Aí vocês vão não ter que adaptar ela ali. Só porque eu tava pensando em cortar ela em tirinhas. Enrolar. Enrolar com o bacon e botar um palito. A gente não tem barbante, pessoal. E nem panela muito grande ainda. Estamos aceitando parceria de panela. <risos> Tô brincando. Quer dizer, no fundo não. Uhum. Tá aceitando. Né? Vou botar as batatas cozinharem. Eu não tenho costume de descascar pra colocar a cozinhar. Então depois que elas estiverem cozidas, eu descasco. Bom, pessoal. A receita era fazer ela, a peça inteira, né? E cobrir ela de bacon com barbante. Só que primeiro, a gente acabou não vendo a parte do barbante e não comprou o barbante. E também... Para fazer ela teria que ser uma panela bem grande, uma panela de ferro provavelmente. E a gente por enquanto ainda só tem aqueles kit básico. Sim, meu. É, então, tem, tem três panelas da Tramontina. Isso, então que eu ganhei da minha avó até. Obrigado, avó. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou, a gente vai colocar aqui e cortar ela em fatias. Aí da fatia a gente enrola com o bacon e coloca um palitinho para fixar. Mas ainda não deu tempo, tem que esperar ainda uns minutinhos. Não tinha dado os 30 minutos, só que a gente, como a gente vai uh, fazer esses cortes, então eu vou cortar e depois a gente coloca ela descansar mais um pouquinho pra pegar o sabor ah, de toda a carne. Isso. isso. E até meus cabelos, porque agora que eu vi que as pessoas me dizem, eu tava sem cabelo só. Isso. <risos> é verdade. Então vamos lá. Tô cortando uns pedaços mais finos. Porque a Amanda, ela gosta de carne bem passada. É que daí tem que ficar mais sininho, que se ficar muito grosso, gente... Ela já não come, então... Deixei dos dois jeitos, mal passada pra mim e bem passada pra ela. Ó, gente, ficou assim, o Felipe cortando as tirinhas, porque, como ele disse... É, vai ficar uns medalhões uh, com bacon. Que vai ficar a ideia difícil. é a mesma. É mesmo, que na, na receita original é de enrolar toda a carne, né? É, eu tinha que enrolar ela inteira com barbante e coisa, só que... E também precisaria de uma panela grande pra fazer. Tá olhando o jogo. Não, eu tô olhando pro lado. <risos> tá com vergonha? Tô, um pouco. É isso. isso, agora vamos esperar, depois a gente volta a mostrar o que a gente vai fazer. Bom, uh, a carne já tá nos 30 minutos, eu vou pegar elas e vou colocar o bacon em volta. Vai enrolar? Vou enrolar bem com o bacon, isso. Agora vai a cebola, tem que colocar essa cebola aqui, aí, e deixar mais um pouquinho de molho. Tinha que ser uma vasilha mais funda, né? É, na verdade tinha que ter sido a gente um balde. A gente falta utensílios de cozinha. A gente falta não, falta utensílios de cozinha pra gente. Falta. Aqui dizia, gente, que tinha que ser numa panela grande, Isso. colocar o óleo e deixar ele bem aquecido. A nossa panela grande, vocês vão ver, que é o que a gente não vai entrar. Por isso que a gente cortou. É. Estamos adaptando a receita do livro, não é mesmo? Bom, agora a carne já deu uma fritadinha, aqui diz que é só para ela perder a cor vermelha. E a gente vai colocar tudo que sobrou aqui, a cebola, uh, aquele molinho, o polvinho branco, tudo de volta na panela e deixar cozinhar por 30 minutos. É porque diz aqui que tem que colocar tudo. É, diz ali, coloque, ele já pede para te guardar o que sobrar aqui, tira a carne e guarda tudo marinado. Bom, 8h50 agora é só esperar de 20 a 30 minutos. Aí depois... Cozinha em fogo baixo. Não, vida, tu esqueceu. O quê? Esse 20 a 30 minutos é junto com o molho de tomate e o tempero. Ah, tem que pôr a massa de tomate. Esquecemos da massa de tomate. O Felipe comprou as prontas, tá, gente? Que ele tem costume de usar. Eu gosto de fazer molho de tomate caseiro com tomate. Acho bem mais saudável. Mas... Vai colocar. Quero botar o um molho de tomate pronto. Eu queria fazer caseiro, mas o Felipe dá muito tomate. Mas ele só dizia molho de tomate. Então, vai o pronto mesmo, né? Aí agora sim, é só tampar e esperar. E aí, pessoal, tudo bem? 
Bom, a carne já faz 22 minutos que tá lá. Eu vou tirar a carne e vou colocar as batatas para cozinhar um pouco. Nós vamos fazer isso, né, meu amor? Você vai, você vai segurar o prato ou não? Ah, na hora, na hora do, do 10... Tem que tirar os palitos depois, eu tirar no prato. Sim, tirando o prato. O Felipe vai fazer isso para deixar as batatas cozinhando um pouco no molho, que é o último passo, seria, isso. né? O arroz já tá pronto. Tá aqui, ó, gente. Eu queimei um pouco. Fiquei conversando. Queimei. Ele que estávamos dialogando sobre o nosso trabalho. Eu dou muito trabalho pro menino, gente. Vamos lá, pessoal. Vamos. Vamos o quê? Bom, vamos lá. Vamos já. A gente... Bom, a gente tem que ter. Bom, a gente teve que deixar as batatas cozinhando um pouquinho mais, né? Porque a dona Encrenca, ela cozinhou muito rápido as batatas, elas estavam bem cozidas. A Nilmora está aqui. Tchum, tchum. Gente, olhem esse momento. Que concentração. A tua cara é melhor. Bom, vocês notaram quem cozinhou, né? Fica quieto. <risos> hum. Gente, vou tentar fazer um prato bonitinho, tá? Vou botar o arroz aqui. Aí eu sempre tenho que jogar arroz pra fora do prato. Como é bom comer. Tá muito difícil de tirar esses palitos. Me lambuzei inteira. E já provei. Não vou contar. Meu Deus. O do Felipe vai ficar mais bonito. Então eu vou filmar o quê? Vai, fi vai filmar o do cozinheiro. E ele também tá lá no meio dos dedos. Não conta se tu gostou. Ó, o meu prato. Ai, olha o prato dele, gente. Que majestoso o negócio. Já sentei aqui. Gente, cheirinho tá mara. Quer dizer, eu já experimentei, gente. Lambeu os dedos um pouco, né? Ah. Eu não esperei. Comi a batata, cara. Não, não comi. Uma coquinha zero pra acompanhar. <risos> Só que de light. Vai esperar? Tô te esperando. Ele tá me zoando. O meu ficou com a pôr nas plantas. <risos> que planta, amor, é tempero. O meu ficou com as plantas. Tá que pariu. <risos> Só porque eu falei que não gostava do cebola. Bom, vamos lá. Vai pegar um pouco de arroz. Vai só na carne. Tchan, tchan, qual vai ser nosso bordão? Peraí, peraí. Qual vai ser nosso bordão quando a gente se inventar? Se, se tá bom, tá ruim? Sei. Vou deixar pra te inventar. Tipo, hum. Não, não daria um. Ah. Tinha que fazer outro. Ah! <risos> tá, mas se for ruim. Uh -uh. <risos> tá, uh -huh. vamos lá. Uh -huh. Vamos lá. Uh -huh. Uh -huh. Gente, tá muito bom. Gostei muito. Ficou bem aromatizado, muito Masterchef, né? Mas dá pra sentir os temperos. E a carne ficou bem... Bem macia. O livro da Palmeirinha estreou bem. Estreou bem. Bom, vamos terminar o vídeo, pra gente terminar também. Então, gente, essa foi a nossa super receita, que a gente tentou pela primeira vez. Se quiserem que a gente repita, né? Deixa nos comentários. Compartilhem aí, espero muito que vocês tenham gostado de ver esse vídeo no domingo, no terceiro Enfim. E entretenimento Pra vocês, não é mesmo? Esse canal E é isso, beijo E agora vamos comer